ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இங்கே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கணும் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இன்றைக்கி கிராண்ட் சமையலில் ஒரு சூப்பரான சைட் டிஷ் இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தி இதுக்கு எல்லாம் ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷனான சைட் டிஷ் வந்து வடக்கறி வாங்க இந்த வடக்கறி எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் வடக்கறி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் ஒரு கப் கடலைப்பருப்பு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய சைஸ் ஆனியனை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் இஞ்சி எடுத்துக்கணும் சின்ன சின்னதாக அதையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பூண்டு கொஞ்சம் எடுத்துருக்கேன் பச்சை மிளகா வந்து ஒரு நாலு சின்ன சைஸ் பச்சை மிளகா எடுத்துருக்கேன் ஒரு இன்ச் பட்டை எடுத்திருக்கேன் ஒரு நாலு லவங்கம் அப்புறம் சோம்பு வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மஞ்சள் தூள் வந்து அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஊற வச்சுருக்க கடலை பருப்பை ஒன்றும் பாதியமாக போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கணும் இப்போது ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கணும் பேன் ஹீட் ஆன உடனே அதில் நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போது எண்ணெய் காஞ்ச உடனே அரைச்சி வச்சுருக்க கடலை பருப்பை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த எண்ணெயில் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு இது நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் கடலைப்பருப்பை நல்லா வறுத்தாச்சு எண்ணெயில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஆறு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த எண்ணெயிலேயே அந்த கடலைப்பருப்பை வறுத்து வைக்கணும் இப்போது அதே பேனில் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்ச ஒன்று இதில் சோம்பு பட்டை லவங்கம் இது எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ வந்து இதில் ஆனியன் ஆட் பண்ணிவிட்டு வதக்கிடலாம் ஆனியன்லாம் நல்லா வதங்கி முடித்த உடனே இதிலேயே பூண்டு இஞ்சி ஆட் பண்ணிடலாம் பூண்டு இஞ்சி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் பூண்டு இஞ்சி ஃப்ரை ஆகிட்டே இருக்கும்போது பச்சை மிளகாவும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் இப்போ வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் தக்காளி வதங்கிட்டு இருக்கும்போது இப்போ கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிட்டு இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம்
இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் உங்களுக்கு வடகறி எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருந்தோம் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் ஒன்று இந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம் இப்போ வந்து தண்ணி நல்லா கொதிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டு வதக்கி வச்சுருக்கிற கடலை பருப்பை இதில் ஆட் பண்ணிடணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் பண்ணி விட்டுட்டு இது வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்த உடனே வடக்கறி ரெடி ஆகிடும் உங்களுக்கு வந்து வடக்கறி ரொம்ப தண்ணியாக வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப கெட்டியாக வேணும்னா தண்ணி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கல